എല്ലാവർക്കും സുധർമ്മ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോകളിലായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറ്റ് വീഡിയോസ് കൂടി ഒന്ന് പോയി കാണുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇനി വരുന്നത് അപ്പം ആ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് ഇനിയുള്ള ലേണിങ് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ അത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ടേബിൾസ് കാണാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റേഞ്ച് ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ലെങ്ത് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് എന്ത് സെവൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എന്ത് ലെങ്ത്ത് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്ററാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പറയാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക അതൊരു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലല്ലേ നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ ഉള്ള നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇതെല്ലാം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സയൻസിൽ എന്താണ് പറയുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനുണ്ട് ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ചില വാല്യൂസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സൈസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ ടെൻ പവർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അതിന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇത്ര സൈസിൽ ഒരു എത്ര കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ മില്ലിമീറ്ററിലോ നമുക്ക് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കൺവീനിയൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചില യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ ടെൻ പവർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻ പവർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റേഴ്സിലാണ് ആ റേഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രോട്ടോണും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും റേഞ്ച് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് സൈസ് എന്നുള്ളത് ടെൻ പവർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒക്കെ ടെൻ പവർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ പ്രോട്ടോൺ എന്താണ് പ്രോട്ടോൺ പിന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ വരുന്നത് അത് കാരണമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ സൈസ് പിന്നെയും കുറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ ടിപ്പിക്കൽ വൈറസ് ഇപ്പോൾ വൈറസിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ വൈറസ് വൈറസിൻ്റെ സൈസ് ഇത് നോക്കും നമ്മൾ ടെൻ പവർ മൈനസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ആ കറക്റ്റ് ടെൻ പവർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റേഞ്ച് ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ലെങ്ത് ആണ് ഇത് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ടെൻ പവർ മൈനസ് സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട റേഞ്ച് ആണ് വൈറസിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ വരേണ്ടത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ടെൻ പവർ സെവൻ മീറ്റർ റേഞ്ചിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മൂൺ ഫ്രം ദ എർത്ത് ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സൺ ഫ്രം ദ എർത്ത് ടെൻ പവർ ലെവൻ മീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ നോക്കൂ അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദ ഒബ്സർവബിൾ യൂണിവേഴ്സ് ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ചെറിയൊരു പാർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് അത് ടെൻ പവർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആയി അതായത് ഈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി സിക്സിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള
വൺ ആങ്സ്ട്രോം ആങ്സ്ട്രോം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആങ്സ്ട്രോം അല്ലെ ചൂസ് ചെയ്യണം വൺ ആങ്സ്ട്രോം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പവർ മൈനസ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സൺ ഫ്രം ദ എർത്ത് ആണ് എന്ത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സൺ ഫ്രം ദ എർത്ത് ഇസ് നോൺ ആസ് വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് വൺ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ലെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് വൺ മീറ്റർ ടു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് കൺവേഴ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ലെവൻ ചെയ്താലും നമുക്ക് വൺ മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് മച്ച് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൺവേർഷൻസ് ന്യൂമറിക്കൽസ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ലൈറ്റ് ഇയർ ലൈറ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളത് ടൈം അല്ല ലൈറ്റ് ഇയർ എന്നുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ വൺ ഇയർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഏതിൽ വാക്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയറിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ആണ് എന്ത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആ സ്പീഡ് വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് വൺ ഇയർ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യും അതാണ് എന്ത് വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ ടു എത്ര മീറ്റർ ആണ് വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ഈ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് കണ്ടിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വാല്യൂസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഈ കൺവേർഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന നമ്മുടെ ലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വാല്യൂസ് ആണ് ഇത് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുക ഈ വാല്യൂസ് കൺവേർഷൻ വാല്യൂസ് ഒരുപാടില്ല രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളൂ വൺ വൺ ഫേമി ടെൻ ഫോർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അത് ഈസി അല്ലേ വൺ പാർസെക് വൺ പാർസെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാർസെക് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് വിച്ച് ആവറേജ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഏർത്ത് ഓർബിറ്റ് സബ് ടെൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ ആർക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണം ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സൺ ഫ്രം ദ എർത്ത് വൺ പാർസെക് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് വിച്ച് ആവറേജ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് സബ് ടെൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ ആർക്ക് സെക്കൻഡ് അതാണ് എന്ത് പാർസെക്കിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അപ്പോൾ വൺ പാർസെക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റേഞ്ച് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും പാർസെക് ആണ് കുറച്ചുകൂടി വലുത് അല്ലേ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ടെൻ പവർ ഫിഫ്റ്റീനേ വരുന്നുള്ളൂ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റിൽ ആകുമ്പോൾ ടെൻ പവർ ലെവൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൺവേർട്ട് വൺ പാർസെക് ഇൻറ്റു ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമല്ല എന്നിട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്പം നമ്മൾ ബുക്ക് എപ്പോഴും കയ്യിൽ വെക്കണം ഈ പറയുന്ന ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി യൂസ് ആവുക ഇനി നമ്മൾ ചില പ്രഫിക്സസ് എന്ന് പറയും മൈക്രോ പ്രഫിക്സസ് ആൻഡ് മാക്രോ പ്രഫിക്സസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ അല്ലേ മൈക്രോ വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം മില്ലി മില്ലി എന്താണ് നമുക്ക് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് എപ്പോഴും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം യൂണിറ്റ്സിന് മുഴുവൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോഴുള്ള എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിനെ കൊണ്ടാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരിക അല്ലേ അപ്പം മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് മില്ലിക്ക് എന്താ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സ്മോൾ ലെറ്റർ എം മൈക്രോ ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് നാനോ ടെൻ പവർ മൈനസ് നയൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചി
ടെറ എന്നുള്ളത് ടെറാ ബൈറ്റ് എന്നൊക്കെ കാണില്ല നിങ്ങൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പം കപ്പാസിറ്റി ഇത്ര ബൈറ്റ് അല്ലേ ടെറാ ബൈറ്റിൻ്റെ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ അപ്പൊ പെറ്റ പെറ്റ എന്നുള്ളത് പി ആണ് അതെന്താ പറയുക ടെൻ പവർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ടെൻ പവർ എയ്റ്റീൻ അല്ലെ എക്സാ എക്സ എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ ടെൻ പവർ എയ്റ്റീൻ സെറ്റ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ സെറ്റ യോട്ട ബൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ടെൻ പവർ ട്വന്റി വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തവർക്ക് ഇത് യൂസ് ആവും ഇത് ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തേർട്ടിയത്തിന് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വരുന്നതാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഈസി ആവും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അത്ഭുതപ്പെടും അല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക് ഇതൊക്കെ അവിടെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തായാലും സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം എളുപ്പമായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഞാൻ പറയാം ഏതൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതിൽ തന്നെ എല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് പഠിക്കണം ഈ പ്രിഫിക്സസ് നാനോ നാന മൈക്രോവും മാക്രോ പ്രിഫിക്സസ് രണ്ടും പഠിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ റേഞ്ചിലുള്ളത് മുഴുവനും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ വേണ്ടാത്തതൊന്നും ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല ഇനിയുള്ളത് ഈ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളതാണ് നമ്മള് ചില കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് നമ്മള് എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ മിനിറ്റ് അവർ ഡേ ഇയർ ഡിഗ്രി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് പോവുക അതൊന്നും ഒരുപാട് നമ്മൾ തല വകച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതേപോലെ മാസിന്റെ ഓർഡർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ മാസ് ടെൻ പവർ മൈനസ് തേർട്ടി കിലോഗ്രാം പ്രോട്ടോൺ മാസ് ടെൻ പവർ മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം അങ്ങനെ ചെറുതെന്ന് തുടങ്ങി വലിയ യൂണിവേഴ്സിന്റെ സൈസിലേക്ക് ടെൻ പവർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം വരെയുള്ള റേഞ്ചിലാണ് എന്ത് മാസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് വരുന്നത് ഒബ്സേർവബിൾ യൂണിവേഴ്സിന്റെ മാസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു പോവുക അതേപോലെ ടൈം ഇന്റർവൽ നമ്മുടെ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് മാസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈം ഇന്റർവലിന്റെ ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മള് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഐഡിയക്ക് വേണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഇതും ഒന്ന് വായിച്ചു പോവുക ഈ റേഞ്ച് ഓഫ് ടൈം ഒന്ന് വായിച്ചു പോവുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട സാധനമാണ് മാസ് മാസിന്റെ മെഷർമെന്റില് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ അറ്റോമിക് മോളി മോളിക്യൂൾസിന്റെ മാസ് നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്താ പറയുക അത് കൺവീനിയന്റ് അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് യൂണിഫൈഡ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എ എം യു എന്ന് കാണാം യു എന്ന് കാണാം അല്ലെ ഇപ്പൊ വൺ യൂണിഫൈഡ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൽത്ത് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് അൻ ആറ്റം ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ഐസോടോപ്പ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഗഡർ നമ്പർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്ത് വൺ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം എന്താണ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൽത്ത് ദ മാസ് ഓഫ് അൻ ആറ്റം ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ഐസോടോപ്പ് കൺവേർഷൻ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വന്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം വൺ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ട്വന്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം പിന്നെ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് മാ ടൈമിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സീഷ്യം ക്ലോക്ക് സീഷ്യം ക്ലോക്ക് ആണ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ക്ലോക്ക് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ഏതിലാണ് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സീഷ്യം ക്ലോക്ക് അപ്പം അതിൻ്റെ അൺസെർട്ടൻറ്റി ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ പവർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഒരു ഒരു ഇയറിൽ ത